உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்தேவதாசிகளும் அதே மாதிரி கலைய வளர்த்தவங்களுடைய பெரும் பங்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது இப்ப டான்ஸ் பாட்டு அப்படின்னா தேவதாசிகள் தான் பண்றாங்க அப்படிங்கும் போது எப்போ உயர் ஜாதி பெண்கள்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சார் கலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது எப்போ சார் ஒரு நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸ் வந்து தான் மெட்ராஸில் ரொம்ப முக்கியமான டைம்மா எல்லாத்துலேயுமே எழுத்தில் சிறுகதைகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சினிமாக்கள் பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இந்த ரோலிங் பால் எஃபெக்ட் மாதிரி மலையிலேருந்து ஒரு கல்லை ஒட்டி விட்டால் பல கல்லை தள்ளினு போகிற மாதிரி ஒன்றுன்னா ஆட் ஆக வந்து வச்சு பாட்டும் டான்ஸும் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி எல்லா கம்யூனிட்டிஸ்க்குலையும் போக ஆரம்பிச்சது டான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதை முக்கியமாக பண்ணது ருக்மணி தேவி அருண்டே ருக்மணி தேவி அருண்டே வந்து பெரும் பங்காட்டி இருக்க டான்ஸுக்கு அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி நம்ம டான்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு டான்ஸ்னா பரதநாட்டியம் சொல்லுவோம் ஒரு அது ஒரு ரிலீஜியஸ் டான்ஸ் மாதிரியே கொண்டு வந்துட்டாங்க நடராஜர் ஆடினர் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து ஒரு டான்ஸை டான்ஸாக பார்க்காம ஒரு ஒரு பேக்கேஜாக இந்த கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட செலுத்தணும் என்ன ஒரு தொழில்நோக்க பார்வைனா பத்து பேர் ஆடிக்கிட்டு இருந்தால் அது பெருசாக வராது இருபதாயிரம் பேர் ஆடினா தான் வரணும் இப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஆரம்பத்தில் ஒரு டான்ஸருக்கு தேருக்கு முன்னால் ஆடிக்கு போனாங்கன்னா இந்த உயர் ஜாதி பெண்கள்லாம் ஜன்னலை சாத்துவாங்க தஞ்சாவூர்த்த <laughs> 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 எல்லாமே மெட்ராஸ் தான் மெட்ராஸ் இந்த கடைசி நூற்றம்பது வருஷத்துக்குள்ளே வந்து கன்சால்டேட் ஆனது தான் நம்ம தமிழ்நாடு இன்றைக்கி தமிழர் பாரம்பரியம் நம்மளுடைய உலகம் ஃபுல்லாக நம்ம போய் பறைசாட்டுறது ஃபுல்லாகவே மெட்ராஸில் ஆரம்பிச்சது தான் ஸோ ருக்மணி தேவி அருண்டையில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து புதுக்கோட்டை சாம்ராஜ்யத்தை அப்போ புதுக்க தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு நாடு தான் இருக்குது மற்றது ஃபுல்லாக வெள்ளக்காரண்டை இருக்குது ஒரு நாடு தான் தனி நாடு இருக்குது இப்போ ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது நூறு நாடு வந்துருக்கும் ஒரே நாடு தான் இருக்குது அந்த நாடு பேர் புதுக்கோட்டை தொண்டமான்கள் ஆண்டுன்னு இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தர் இன்ஜினியராக இருக்கு நைன்டீன் டென் நைன்டீன் டென்ல ஒருத்தர் இன்ஜினியராக படிச்சு அவங்க சிவில் இன்ஜினியராக அவங்களுக்கு பேரஸ் எல்லாம் கட்டி கொடுத்துருந்தாரு அவங்க மெட்ராஸ் கிளம்பி வராங்க அவங்க ஒரு பொண்ணு வந்து பேர் ஒரு பையன் பேர் ஸ்ரீராம் ஒரு பொண்ணு பேர் ருக்மணி அவங்க மெட்ராஸ் வராங்க புதுக்கோட்டை வந்து ரொம்ப பேர் தயாரிச்சிருக்கு அந்த காலத்தில் ஹீரோஸ் வந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ பாருங்க பியூ சின்னப்பா புதுக்கோட்டை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ராஜா சாண்டோ புதுக்கோட்டை இந்த மாதிரி பல இது வந்துருக்கும் அதே மாதிரி புதுக்கோட்டை முத்துக்கலட்சுமி ரெட்டி ஜெமினி கணேசன் புதுக்கோட்டை இவங்க எல்லாமே புதுக்கோட்டையில் வந்தவங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க சாம்ராஜ்யத்தை ஏன்னா அந்த நாடு வந்து கலையை பெருசாக ஆதரிச்சுது என்னமோ மாட்டிங்க ரவிவர்மா வந்து மூணு வருஷம் புதுக்கோட்டையில் உட்காந்து பெயிண்டிங் வரைஞ்சிருக்காரு அங்கே சேஷியான ஒரு திவான் இருந்தார் அவர் கூட்டம் ரவிவர்மா கூட்டம் வந்து புதுக்கோட்டை பெயிண்டிங்ஸ்னே இருக்கு அங்கே வரைஞ்ச பெயிண்டிங்ஸ்னு இருக்கு ஸோ அவ்வளோ அவர் ஆதரிச்சிருக்காங்க ஸோ வராங்க அவங்க தியசாஃபிக்கல் சொசைட்டி அப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு தியசாஃபிக் சொசைட்டி எங்கே ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நியூயார்க்கில் ஆரம்பிச்சாங்க யார் ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டு பேரும் யுக்ரைன் நாட்டை சேர்ந்த பிளவாட்ஸ்கின் ஒரு அம்மாவும் ஒரு இவர் ஆல் காட்டுன்னு ஒரு போர் வீரர் அமெரிக்கன் சிவில் வாரில் சண்டை போட்டு லிங்கன் சுடப்பட்டப்ப அந்த கமிட்டியில் இருந்திருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் தியசாஃபிக்கல் தியசாஃபிக்கல் சொசைட்டியோட மெயின் என் ஏம் என்னென்னா இந்தியா மாதிரி அடிமைப்பட்ட நாடுகள்லாம் ஐரோப்பா அமெரிக்காவை பார்த்து ஆகா ஓகோங்கிறப்ப இவங்க வந்து கிழக்கை நோக்கி பாருங்கள் அவங்க தான் நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க லுக் டுவர்ட்ஸ் த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்துவிசம் பற்றி புத்திசம் பற்றி இந்த ஆள்காட்டெலாம் என்னென்னா
இந்த புத்திஸ் ஃபிளாக் ஒன்று பறக்கும் எல்லா நாட்டிலையும் இந்த சிலோனில் பறக்கும் பர்மாவில் பறக்கும் அதை டிசைன் பண்ண அவர் அவர் அவங்களாம் வந்து அசோகரோட மறுபிறவி ஆள்காட்டுப்பாங்க இங்கே மெட்ராஸ் ஆள்காட் ஸ்கூல் இருக்கும் அவர் தான் தமிழ்நாட்டில் முதல் முதல்ல நீங்கள் வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் தான் சத்துணவு ஆரம்பித்தேன்னு சத்துணவு ஆரம்பித்த முதல் நாள் ஆள்காட்டு தான் ஆள்காட் ஸ்கூலில் மெட்ராஸில் பஞ்சமர்களுக்காக ஹி ஸ்டார்டட சத்துணவு திட்டம் ரொம்ப விஷயங்கள் ஆள்காட் ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் ஆரம்பிக்கிறாங்க நியூயார்க்கில் இருந்து ஆரம்பித்து அந்த காலத்தில் அடையாறை தாண்டி யாருமே போக மாட்டாங்க அடையாறுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் எலிஃபென்ட் சொல்ல பிரிட்ஜ் வந்து சொல்லி பக்கத்தில் பிரிட்ஜ் இருக்கும் செடி எல்லாம் முளைச்சி பிரிட்ஜ் இருக்கும் அந்த பிரிட்ஜ் இருந்தாலும் யாரும் போக மாட்டாங்க ஏன்னா லெஃப்ட்டில் வந்து நூறு ஏக்கர் தேசாவிக சொசைட்டி வந்து ரைட்டில் நூறு ஏக்கர் அந்த பேட்ரிஷியன் பிரதர்ஸ்னு ஒருத்தங்களோட சேர்ந்தது அதை தான் பதினேழு லட்சம் ரூபாய்க்கு காந்தி நகர் விற்றுட்டாங்க அதான் காந்தி நகர் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல மொத்த காந்தி நகரம் பதினேழு லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் அந்த அதனால இந்த ரெண்டை தாண்டி போகணும்னு நிறைய பேர் போகவே மாட்டாங்க ஸோ தேசாவிக சொசைட்டியில் இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் ஒரு ரிலிஜியஸாக இருந்தால் மெட்ராஸில் வெள்ளக்கார இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்தது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு அப்புறம் மேக்ஸிமம் வந்து தேசாவிக சொசைட்டி உலகத்தில் வந்து எல்லா நாடுகளிலும் வந்தாங்க யார் ஒரு புத்திசாலியாக இருந்தாலும் கூப்பிட்டுக்குவாங்க ஒரு அரவணைச்சு கொண்டு வாங்க ஆரம்பத்தில் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வந்துருது ஆல்காட்டுக்கும் பிளவாட்ஸ்கிங் சண்டை வந்தப்போ ஆனி பசன் அந்த டைமில் கரெக்டாக வராங்க ஆனி பசன் வந்து அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் பெரிய மார்க்சிஸ்ட் இங்கிலாண்டில் இருக்க வரைக்கும் அவங்க ஆனி பசன்ட் வந்து இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹிந்து கல்ச்சர் ஹிந்து ரிலிஜன் ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டு அவங்க தலைவர் ஆயிடுறாங்க அதான் அது பொற்காலம் ஆனி பசன் தனக்கு அப்புறம் ஒருத்தரை வளர்க்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு அருண்டையில வளர்க்குறாங்க சின்ன பையனா ஒரு அந்த காலத்திலேயே ஒரு ஜென்டில்மேன்ஸ் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு மூணு நாலு நாட்டில் போய் படிச்சுட்டு பணக்கார ஒரு வேலை பார்க்க அவசியம் இல்லாதவர்கள் சரி அந்த மாதிரி ஆள் அதான் அடுத்த பிரச்சனை எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனி பசன் வளர்த்துக்குன்னு வராங்க அவர் ரொம்ப ஒரு நம்ம வந்து ஒரு லட்சம் கணக்கில் மக்கள் வந்து ஜெயிலில் போயிருப்பாங்க நம்ம சுதந்திரத்துக்கு இது ஆனாலும் இதை நீங்கள் இழுக்காக எடுத்துக்கலாம் பெருமையாக எடுத்துக்கலாம் முதல் முதல்ல ஜெயிலுக்கு போன ரெண்டு ஆள் ஆனி பசன் அருண் டெல் வெள்ளக்காரங்க தான் போயிருக்காங்க ஹோம் ரூல் ரிக்மெண்ட் ஆரம்பிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் ஜெயில் போனால் வெள்ளக்காரங்க ஜெயிலில் போட வேண்டாமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களை வந்து ஊட்டியில் வந்து ரோஸ் காட்டேஜுங்கிற இடத்துல வைக்கிறாங்க அப்போ கூட வந்து ஹோம் ரூல் கொடி தான் முதல் இந்தியாவோட கொடி ஹோம் ரூல் கொடியை ஏற்றிட்டு தான் அவங்க அந்த குடிசைக்குள்ளே போகிறாங்க அவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் போட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் வந்து ஜெயிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனி பசன்ட் தான் சிபாரிசே பண்ணுறாங்க ஆனி பசன்ட் பிள்ளை பாரதியாருக்கு பிடிக்காது அவங்க வந்து கோல்டு கலர் ஹேர் அந்த பிளாண்ட் ஹேர் அதுக்காக ஃபாக்ஸ் வித் த கோல்டன் டேன் அவங்க நக்கல் அடிச்சு ஒரு புக் எழுதினார் பாரதியார் எழுதின ஒரே இங்கிலீஷ் புக்கை தான் ஃபாக்ஸ் வித் த கோல்டன் டேல் அவங்க என்ன காரணத்துக்காக பாரதியாருக்கு பிடிக்காது சார் பாரதியார் வந்து இவங்க ரொம்ப டாமினா இருந்தாங்க பாரதியார் வந்து பேசிக்காக வந்து ஸ்வதேசினா இந்தியன்ஸ் தான் ஃபைட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அவருக்கு வெள்ளக்காரங்க வந்து தலைமை ஏற்கிறது பிடிக்கல அவங்களுக்கு பாரதியார் வந்து அந்த புக் எழுதினார் அப்புறம் ஆனி பசன்ட் இவங்க குரூம் பண்ணுறாங்க எப்படிப்பட்டவர்னா மாண்டசரி வந்து அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க மாண்டசரி டைப் ஆஃப் கல்வி ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்கள மெட்ராஸுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு எட்டு பத்து வருஷம் மெட்ராஸில் வேலை பார்க்க வச்சாங்க நிறைய பேர் தெரியாது மாண்டசரி மெட்ராஸில் தான் அவங்க கண்டுபிடிச்ச பாதி விஷயங்கள் மெட்ராஸில் கண்டுபிடிச்சதுன்னு ஸோ மாண்டசரி அது அது ஒரு சின்ன சுவையான விஷயம் என்னென்னா மாண்டசரி வந்து இட்டாலி நாட்டை சேர்ந்தவங்க அண்ட் வேர்ல்டு வார் டூவில் வந்து இட்டாலி வந்து எதிரி நாடு ஸோ மாண்டசரி கீழே இங்கே வந்து மெட்ராஸ் வந்தோடனே அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க எதிரின்னு அப்புறம் இவங்க சிபாரிஸ் பண்ணி அவங்களை ரிலீஸ் பண்ணி ஹோம் அரஸ்ட்ல வச்சு பண்ற மாதிரி பண்றாங்க சோ மாண்டசரி பண்றாங்க டாகூரை கூட்டியா வந்து அடையார ஆலமரம் இருக்குல்ல அதுக்கு அடையில வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கணும் பாக்குறாரு ஓகே வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி அது ஆரம்பிக்க முடியல சோ அந்த மாதிரி இருக்கவர் அவருக்கு 42 வயசு அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கல 42 வயசு அவருக்கு இருக்கப்ப 16 வயசு ருக்மணியே பாக்குறார் ருக்மணி வந்து ஒரு தமிழ் பிராமண பெண் ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸான ஒரு கம்யூனிட்டில இருந்து வர பெண் இருவருக்கும் காதல் ஏற்படுகிறது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வந்து பதினாறு வயசு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மெட்ராஸில் வந்து ஹிந்து பத்திரிக்கை முதல் கொண்டு அதை கண்டித்து எழுதினாங்க அப்போ ருக்மணி தேவி ஃபேமஸா சார் ரொம்ப சாதாரணம் ஒரு பிராமண பெண் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாளேங்கிறது தான் ருக்மணி தேவிக்கு பெருமை வந்தது அருண்டேலோட ஒய்ஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணமே இங்கே பண்ணிக்காம பம்பாயில் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க பெரிய கான்ட்ரவர்சியாக வந்துடுங்கிறதுக்காக அப்புறம் ஹனிமூனுக்கு க
கிருஷ்ணா ஐயர்னு ஒருத்தர் ரொம்ப முயற்சி பண்ணார் முந்தி பேசியிருக்கோம் கிருஷ்ணா ஐயர் வந்து மியூசிக் அகாடமியோட செக்ரட்டரியாக இருந்தார் வக்கீல் அவர் வந்து பமல் சம்பந்த முதலியாரோட சுகவிலாசம்ல பெண் வேஷம் போடுவார் அதுக்காக டான்ஸ் கற்றுக்கணும் ஒரு டான்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அவரோட நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து பெண் வேஷம் போட்ட ஃபோட்டோலாம் இருக்கும் ஸோ கிருஷ்ணா ஐயர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ருக்மணி தேவி கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குது அவங்களை கூட வந்து இந்த டான்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தேவதாசி கூட பானுமதி நினைக்கிறேன் ரெண்டு தேவதாசி டான்ஸ் நடக்கிறப்போ அவங்க கூட்டிங்க வந்து பார்க்க வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிருது பட் அவங்க வச்சிருக்க மனசில் வச்சிருக்கதே வேறு மாதிரி இதை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்க வந்து அதான் சொன்னாங்க ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க முதல்ல இதுக்கு மதிப்பு இல்லை மதிப்பு கொண்டு வரணும் ரொம்ப குறைச்சல் பேர் ஆடுறாங்க நிறைய பேர் கொண்டு வரணும் ஒரு ஜாதியினர் மட்டும் வச்சிருக்காங்க அதுவும் ஒரு ரொம்ப மேல் இல்லாத ஜாதியாக வச்சிருக்காங்க மேல் ஜாதி இருக்குது இதை கொண்டு வந்தால் தான் வளரும் மேல் ஜாதி ஒரு பெண்கள் வந்து ஒரு அரங்கேற்றம்னா நீங்க பாருங்களேன் ஒரு ஐநூறு கார் வருது நாட்டியம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இதில் என்னென்னா அந்த காலத்தில் இந்த ச சதுராட்டத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக நாங்கள் சதுராட்டமில் கலந்துக்க மாட்டோம் நாங்கள் பார்க்க கூட மாட்டோம்னு கையெழுத்து போட்டாங்க மெட்ராஸில் இருக்கிற முந்நூறு பெரிய பிரமுகர்கள் அதில் ருக்மணியோட அப்பா நீலகண்டன் இருந்தார் ஸோ அதெல்லாம் மீறி தான் அவள் பண்ணுறான் ஸோ இந்த நீலகண்டன் பற்றி நம்ம சொல்லணும் நீலகண்டன் வந்து செட்டில் ஆகிறப்போ உள்ளே அவங்க அளவே பண்ணலை வெளியில் ஒரு வீட்டில் தான் தங்க வைக்கிறாங்க இப்போ அந்த வீடு உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் இருக்கு பெசங்கர் பீச் போகிறப்ப அந்த வீடை பார்க்கலாம் லெஃப்ட்டில் கோவிந்த விலாஸ் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து அவங்க இருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நூறு வருஷம் தேசாவிக்க சொட்டிங்கிறது கோடான கோடி சொத்து உள்ளது இன்னைக்கு அவங்களோட ஒரு இடம் இந்த ஸ்கூலுக்கு வாடகை கொட்டிருக்காங்க அறநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வாடகை கொட்டிருக்காங்க இந்த சிவநாடாரோட ஸ்கூலுக்கு இந்த டிஸ் ஹெச்சிஎல் ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்களே மெட்ராஸ்லேயே காஸ்ட்லி ஸ்கூல் எல்கேஜி நாலரை லட்ச ரூபா அந்த மாதிரி ஸ்கூலுக்கு இவங்க வந்து அவங்க இடத்த ஒரு ஒரு சின்ன பகுதி இடத்த வாடகை கொட்டிருக்காங்க அறநூறு கோடி ரூபாய்க்கு ஸோ அப்போ அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ சொத்து இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ வரைக்கும் அவங்க இடம் அந்த அளவுக்கு சொத்து சொத்து பெசனகர் ஃபுல்லாக இவங்களுக்கு தான் இவங்க நடுவில் ரோடு போட்டு தான் பெசனகருக்கே போக முடிஞ்சது நீங்கள் வெளியாட்கள் உள்ள வந்து கத்துக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க வெளியாட்கள்ாலிக்கோயில் <laughs> 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 இது நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அருண்டேல் கொஞ்சம் வயசாகி செத்து போயிடுறாரு அப்ப இதுதான் சான்ஸ் சொல்லிட்டு இவ்வளவு வெளில விரட்டுறது முடிவு பண்றாங்க வெளில விரட்டுறது எந்த ஏஜ்ல சார் இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இருந்திருப்பாங்க அவங்க ஸோ அவங்க அருண்டேல் இருக்கப்பே ஒரு நூறு ஏக்கர் வாங்கிட்டாங்க திருவான்மியூர்ல வால்மீகி வாழ்ந்த ஊர் திருவான்மியூரோட ஒரு மகிமை என்னன்னா வால்மீகி வாழ்ந்த ஊர் அது அவங்க பாமன் சாமி சமாதிக்கு அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டாங்க ஸோ நூறு ஏக்கர் வாங்கினா அப்படியே இந்த மண் வந்து அப்படி இந்த சகாரா பாலை மண்ணாக இருக்கும் பீச் மண் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காடு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவங்கெல்லாம் செடிகள் எல்லாம் கொண்டு எல்லாரும் அங்கே படிக்கிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் நாட்டிலேருந்து அவங்க செடியெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாங்க ஸோ அது அவங்க டான்ஸ் பண்ணுறது இங்கே வந்து இவங்களை துரத்துறது வெளியில முடிவு பண்ணதுக்கப்போ எலெக்ஷன்லாம் நடக்குது ஒரு எலெக்ஷனில் வந்து அவங்க வந்து நிற்கிறாங்க ஸ்ரீராம்னு அவங்க தம்பி கேட்கணும் சாமி நிற்கிறாங்க இது ஒரு சாதாரண அந்த நீலகண்டனோட குடும்பத்தில் மாப்பிள்ள மகன் அண்ட் பேத்தி நூறு வருஷம் ஹிஸ்டரியில் ஒரு அறுபத்தஞ்சு வருஷம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க டேக் ஓவரே பண்ணிட்டாங்க சொசைட்டியை ராதா பர்னியர் இது ஸ்ரீராம் அருண்டேர் அவங்க டேக் ஓவரே பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த டான்ஸுக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை நம்ம காசை வந்து வீணடிக்கக்கூடாது 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இவங்க இது பண்றப்ப இவங்க கலாட்சேத்ரான்னு பேரை மாத்திரம் அவங்க டான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு கலாட்சேத்ரான்னு பேரை மாத்திரம் அப்போ டேகூர் சொல்றானா கலாட்சேத்ராங்கிற பேர் வந்து எனக்கு முதல்ல தோணி இருந்தா சாந்தி நிகேதனுக்கு மேலே நான் வச்சிருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அவன் வந்து திருவாண்மை போட கையில் காசு இல்லை திருவாண்மையூரில் இடம் மட்டும் இருக்கு ஸோ முதல்ல வந்து முதல்ல இவங்க கற்றுக் கொடுக்குற டான்ஸ் இந்த பொண்ணுகள்லாம் போய் பாமன் சாமியோட சமாதியில் தான் டான்ஸ் ஆடும் காம்பவுண்ட் வால் கட்ட கூட காசு இல்லை அந்த மாதிரி தான் போகும் செடிலாம் வச்சுக்கிச்சு பெருசாக அது பிராடெட் பெரிய இதுவாக கொண்டுட்டாங்க அப்புறம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆன உடனே அவங்கள ராஜ்யசபாவுக்கு நாமினேட் பண்ணுறாங்க மோராஜி தேசாய் பிரசிடென்ட் ஆன பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனப்போ இவங்களை பிரசிடென்டாக ஒரு நான் பொலிட்டிக்கல் பர்சனை பிரசிடென்டாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இவங்களை ஆஃபர் பண்ணாங்கன்னு கூட ஒரு செய்தி இருக்கும் அதை வந்து நமக்கு செய்தி வந்து கன்ஃபார்ம் கிடையாது செய்தி இருக்கும் சொல்லிடுவாங்க ஸோ கலாட்சேத்ரா இன்னைக்கும் ஒரு பெருசாக பட் கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அந்த கலையை அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் பரதநாட்டியம் எப்படின்னா முதல்ல காஸ்டியூமை மாற்றணும் சினிமாலும் <laughs> பாப்பநாசம் செய்வோம் ஐயாயிரம் பாட்டு எழுதியிருக்கா தமிழ் சினிமாவுக்கு தமிழ் தியாகேஸ்வரம்பாங்க அவ்வளோ பாடல்கள் வித் கர்நாடிக் டியூனில் ஸோ அவரை வந்து வாத்தியாரங்க குடிங்க வந்தாங்க வாத்தியார குடிங்க வந்து டீச்செலாம் பண்ண சொல்லி அவங்க வந்து ஆரம்பத்துக்கெலாம் அவர் தான் டியூனே போட்டார் இந்த டான்ஸ் ட்ராமா இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த ஜனவரியில் நடக்கும் ரொம்ப ஒரு ஓட்டு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அழகாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் எடுத்து நடக்கும் டான்ஸ் நடக்கும் ரொம்ப பாப்புலர் ஆக்குனாங்க உலகத்துலேருந்து எல்லா பாகத்துலேருந்தும் பெண்கள் வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு மேட்ரு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்குள்ளே பெரிய பணக்காரங்களோட பொண்ணுகள்லாம் டான்ஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு டான்ஸ் கற்றுக்கலாம் அது வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிறாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த டான்ஸ் கற்றுக்கலனா நம்ம ஒரு இந்தியன் கல்ச்சர் மறந்துட்டோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு லெஜிமஸ் எல்லாரும் இது பண்ண மாதிரி இது பண்ணாங்க முக்கியமாக பிராமண சமுதாயம் தனது கலையாக இதை ஏற்றுக்கொண்டது நாங்கள் வளர்த்தவங்க நாங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து சில பேர் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நிருத்தியா பிள்ளைன்னு ஒருக்க இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இசை விளையாடுறது இது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து பிராமண பெண்ணை தவிர வேறு யாரும் நடனம் ஆட முடியாது சான்ஸ் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தே கால்ட் அப்ராப்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்ட் அப்ரோப்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்ட்டுங்கிறது நிறைய இடத்துல இருக்கும் ஒரு சமுதாயம் வந்து பண வசதி பெறும்போது அதற்குன்னு உண்டான கலைகளை இந்த ஒரு புது புது கலைகளை அவங்க கொண்டு வந்துக்குவாங்க செட்டியார் பார்த்தீங்கன்னா பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே ராஜஸ்தானி ஸ்டைல் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க மாப்பிள்ளைக்கெலாம் டர்பன் வச்சு கல்யாணம்லாம் அப்படி மா ராஜஸ்தானி ஸ்டைலே பண்ணுவாங்க பிராமணர்கள் முக்கியமாக எடுத்துக்கினது கர்நாடிக் மியூசிக்கும் இது பரதநாட்டியமும் எடுத்துக்கினாங்க எடுத்து தங்களோட கலைகள் மாதிரி எடுத்துக்கினாங்க வளர்த்தாங்க நம்ம அது தப்பு சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து சரித்திரத்தில் வந்து யூ ஷுட் நாட் ஜட்ஜ் ரைட்டு தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் நடந்தது நம்ம சொல்லணும் ஆனால் ஸோ அந்த அப்ராப்ரேஷன் ஆட்டி இவங்களும் சொல்கிறாங்க அவங்களும் சொல்கிறாங்க பட் இவங்க வந்து வளர்த்தாங்கிறது உண்மை ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெருவுக்கு ஒரு நாட்டியப்பள்ளி வந்துருச்சு யாரெல்லாம் சின்ன வயசில் வந்து நாட்டியம்னா தப்புன்னு நினைச்சாங்களோ அவங்களாம் பொண்ணு பேத்தியெல்லாம் கையை பிடிச்சி விழுந்து தர தர இது போய் டான்ஸ் கிளாஸில் ஓட ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டான்ஸ் வந்து ஒரு லெஜிடிமசி வந்துருச்சு ஒரு ரிலிஜியஸ் வந்துருச்சு இப்போ என்னென்ன முக்கியமாக தேவதாசி ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல பாஸ் ஆகிறப்போ பெண்கள் கோயில டான்ஸ் ஆடக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டமே இருக்கு நீ அதெல்லாம் இன்னைக்கு யாருமே மறந்துட்டாங்க அதெல்லாம் மறந்துட்டாங்க சடங்கிட்டு இருந்து கோயில தானே சார் நடக்கும் இன்னைக்கு தேர் முன்னால் ஆடுறாங்க கோயில் ஆடுறாங்க கபலி கோயில போனா எவ்வளவு வாரத்துக்கு டான்ஸ் இருக்கு அதுபடி இது யாருமே இது பண்ணல அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கலையை வந்து ஒரு கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு தெய்வீகம் ஆக்குனது நிச்சயம் இருக்கும் இப்போ அது தேவதாசிகளோட அந்த கலையும் முடிஞ்சு போற ஒரு விஷயமா இருந்தது அதை கொண்டு வந்தது ரெண்டும் ஒன்னு சொல்ல முடியாது சதுராட்டத்துக்கும் பரதநாட்டியத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனா தமிழ்ல தமிழ்நாட்டு பெண்கள் ஆடுறதுக்கு ஒரு ஆட்டம்னு சொன்னா நிச்சயம் அன்னைக்கு சதுர் இருந்தது இன்னைக்கு பரதநாட்டியம் இருக்கு அதனால அந்த பழைய மதிப்பை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா தேவதாசிகள் ரொம்ப உயர்வா இருந்தாங்க தமிழ் சொசைட்டில அரசிகளா இருந்தாங்க இளவரசிகள் தேவதாசிகள் ஆனாங்க பெரிய எழுத்தாளர்களாக இருந்தாங்க கவிஞர்களாக இருந்தாங்க அந்த டா நடுவில் தான் இந்த டான்ஸ் ஆடுறவங்க தப்பு அப்படின்னு வந்தது அதை திருப்பி அந்த மதிப்பை கொண்டு வந்தது ரொம்ப ஃபேமஸ் டான்ஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அப்போ இந்த கடைசி டான்ஸர் வந்து பார்க்கணும் நீங்கள் அந்த பாரம்பரிய டான்ஸில் வந்து பாலசரஸ்வதி பாலசரஸ்வதியும் ருக்மணி தேவி ஒரே டைமில் ஆடினாங்க இவங்க வேற ஆடுவாங்க அவங்க வேற ஆடுவாங்க இவங்க வந்து அபிநயம் ஆடுவாங்க இவங்க வந்து
கலாட்சேத்ரா கண்டுபிடிச்சது தான் இப்போ வரைக்கும் கலாட்சேத்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் வந்து அங்கே வந்து பரதநாட்டியம்னாலே அங்கே தான் அந்த இடம் தான் நமக்கு ஞாபகம் மெட்ராஸில் மிகவும் அழகான பெண்கள் கிடைக்கும் பார்க்கும் இடம் கலாட்சேத்ரான்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவு இருக்கும் அதே மாதிரி பரதநாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தரதும் ஒரு மூணு வருஷம் கோர்ஸ் நாலு வருஷம் கோர்ஸில் அவங்க நடக்கிறதே எலிகண்ட் ஆயிருமா நடக்கிறதே டான்ஸ் மாதிரி இருக்கும் மத்த டான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல வந்தா தான் இருக்கும் இவங்க இந்த பெண்கள் அந்த காலேஜ் பெண்கள் நடக்கிறதே டான்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகான சைட் பீச் பீச் பக்கத்துல ஒரு நடுல ஒரு கோயில் குளம் மாதிரி வெட்டி நடுல ஒரு மண்டபம் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த இடம் அவங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி தான் வந்துச்சு அது வந்துச்சு இப்ப இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பெருசா ரொம்ப கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்துச்சு இப்ப கூட ரீசெண்டா பெரிய இந்த பெண்களை பாலியல் தொல்லை கொடுக்கறாங்கன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் தான் இப்ப இருக்கு பட் இதெல்லாம் தாண்டி தான் அது வந்து ஓகே ஸ்டார்டிங் அதை விதைச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருக்மணி தேவி தான் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க தான் அதுக்கு வந்து என்ன திட்டினாலும் என்ன அவங்க கான்ட்ரவர்சி இருந்தாலும் இருக்காங்க <laughs> 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 ஒரு நாடு வந்து தன் கலைஞர்களை ஆதரிக்கணும் வாழ்த்தணும் நினைக்கும் இருக்காங்க ரவிசங்கர் இருந்திருக்காங்க பிஸ்மில்லா கான் இருந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே எம்எல்ஏ எம்பி ஆனது சிவாஜி கணேசன் இருந்தாரு ஸோ அதெல்லாம் ஆதரிக்கிறது அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தில் தான் வந்தாங்க அவங்க பொலிட்டிக்கல் எலெக்ஷன்லாம் நிற்கல பட் இந்த டான்ஸை வளர்த்ததுல அவங்களுக்கு ஒரு தனி ஓகே சார் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஏன்னா நம்ம பரதநாட்டியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம படிப்படியாக ஒவ்வொரு எபிசோட்லையும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் உங்களுடைய தெளிவான விளக்கத்திற்கு ரொம்ப நன்றி சார் மேலும் வேறொரு வீடியோவை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது பவித்ரா முருகேசன்